பொதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய முக்கிய வணிக செய்திகளை முதலில் பார்த்து விடலாம் இரக்கத்தில் முடிவடைந்த இந்திய பங்கு சந்தைகள் கீழ் நோக்கி முடிவடைந்த ஊடகம் மற்றும் வீட்டுமனை துறை பற்றிய செய்திகள் சர்வதேச சந்தையில் ஒரு வருட குறைந்தபட்ச நிலையில் வர்த்தகமாகும் கச்சா எண்ணெய் பற்றிய செய்திகள் ஏழு வருட உச்சத்தில் வர்த்தகமாகும் தங்கம் பற்றிய செய்திகள் இரக்கத்தில் வர்த்தகமாகும் உலக பங்கு சந்தைகள் இவையெல்லாம் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இந்திய பங்கு சந்தைகள் எவ்வாறு முடிவடைந்துள்ளன என்பதை முதலில் பார்க்கலாம் மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்சஸ் வர்த்தகத்தினுடைய முடிவில் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளிகள் இரக்கம் கண்டு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு ஆறு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிப்டி பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீத இரக்கத்தில் பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியமாக நிறைவு பெற்றது பேங்க் நிப்டி என்று எடுத்துக்கொண்டமையால் நூற்றி பத்தொன்பது புள்ளி எட்டு ஐந்து புள்ளிகள் இரக்கம் கண்டு முப்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது சென்செக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் அனைத்து பங்குகளுமே சரிந்தே காணப்பட்டன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது ஏற்றமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் தேசிய பங்கு சந்தையில் அதிகரித்து காணப்பட்ட முக்கிய இரண்டு துறைகள் என்று பார்க்கும்போது நிப்டியினுடைய பார்மா குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் ஏழு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன நிப்டினுடைய எஃப் எம் சி ஜி செக்டர் என்று பார்க்கும்பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதினான்கு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் ஏழு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள ஏழு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக தேசிய பங்கு சந்தையில் இரக்கமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் வீட்டுமனை துறை என்று சொல்லக்கூடிய ரியாலிட்டி செக்டர் இரண்டு புள்ளி நான்கு இரண்டு சதவீத வீழ்ச்சியுடன் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் ஒரே ஒரு பங்கு மட்டும் விலையேற்ற பங்காகவும் மீதம் உள்ள ஒன்பது பங்குகளுமே சரிந்து காணப்பட்டன பிரஸ்டீஜியுடைய பங்கு ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் கோத்ரேஜ் ப்ராபர்டிஸனுடைய பங்கானது மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன நிப்டினுடைய மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகத்துறை இரண்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜிய சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதினான்கு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் பதினோரு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன பாலாஜி டெலியினுடைய பங்கானது நான்கு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது நிப்டினுடைய பி எஸ் யூ பேங்க் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுத்துறை வங்கி குறியீடு இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஏழு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதிமூன்று பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் மட்டும் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள பதினான்கு பங்குகளுமே சரிந்தே காணப்பட்டன பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பேங்க் ஆப் இந்தியா இந்த பங்குகள் எல்லாம் நான்கு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது உலக பங்கு சந்தையுடைய போக்கு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் நேற்றைய தினம் அமெரிக்க சந்தைகளை எடுத்துக்கொண்டமையால் டோஜன்ஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஆறு சதவீத இறக்கத்திலும் எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று எட்டு சதவீத இறக்கத்திலும் நாஸ்டாக் பங்கு சந்தை ஒரு சிறிய ஏற்றத்தில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீத அதிகரித்தும் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன இன்றைய தினம் ஆசிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டமையால் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிகாய் பங்கு சந்தை இரண்டு புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது ஹாங்காங் நாட்டினுடைய ஹாங்சங் பங்கு சந்தையை பார்த்தமையானால் பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் ஷாங்காய் காம்போசிட் பங்கு சந்தை என்று பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய ஏற்றத்தில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத அதிகரித்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகளை நாம் பார்த்தோமையானால் அனைத்து சந்தைகளுமே இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன புட்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது நான்கு சதவீத இறக்கத்திலும் ஜெர்மன் நாட்டுடைய டாக்ஸ் பங்கு சந்தை ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய கேக் பங்கு சந்தை இரண்டு சதவீதத்துக்கு மேலாகவும் சரிந்தே வர்த்தகத்தை துவக்கி வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன டோ பியூச்சர்ஸ் என்று பார்க்கும்பொழுது இருநூறு புள்ளிகள் குறைவாகவே வர்த்தகத்தை துவக்கின இந்த தினம் தங்கத்தினுடைய விலையை நம் உள்நாட்டினுடைய விலையை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி நான்கு கேரட் ஒரு கிராம் தங்கத்தினுடைய விலையானது நான்காயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் என்ற அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆபரண தங்கம் என்று பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்தி அறுபத்தி நான்காகவும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் எட்டு கிராம் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பனிரெண்டு ரூபாய் என்ற அளவிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வெள்ளியினுடைய விலை ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் தொண்ணூறு காசுகள் என்ற அளவில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது சென்செக்ஸ் பேங்க் நிப்டி மற்றும் நிப்டியினுடைய வரபடத்தை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் வர்த்தகம்
முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக நிறைவு பெற்றது மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடுகளை பார்க்கும்போது முப்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பத்து பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் மீதமுள்ள இருபது பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் பார்க்கலாம் நேற்றைய தினம் முடிவு என்று பார்க்கும்போது பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டாக வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது துவக்கம் பதினேழு புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்றாக ஆரம்பமாயிற்று குறைந்தபட்ச குறியீடாக பார்க்கும்போது நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளிகள் வரை சரிந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்ற குறியீட்டை தொட்டது இந்த நிப்டியில் பார்க்கும்பொழுது ஐம்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பதினைந்து பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்களாகவும் மீதமுள்ள முப்பத்தி ஐந்து பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன வர்த்தகத்தினுடைய முடிவில் பார்க்கும்பொழுது நிப்டி நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாக வர்த்தகம் முடிவடைந்தது பேங்க் நிப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் நேற்றைய முடிவு என்று பார்க்கும்பொழுது முப்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி ஆறாக நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய தினம் துவக்கம் முப்பதாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது குறைந்தபட்ச குறியீடாக பார்க்கும்பொழுது முன்னூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளிகள் வரை இறக்கம் கண்டு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காக வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்த பேங்க் நிப்டியில் பனிரண்டு பங்குகள் இருக்கின்ற இதில் நான்கு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்களாகும் எட்டு பங்குகள் விலை சந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது தேசிய பங்கு சந்தையில் ஏற்றமடைந்த பங்குகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் தேசிய பங்கு சந்தையில் கெய்னர்ஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது சன் பார்மாவுடைய பங்கு மூன்றரை சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தது பிரிட்டானியா ஒன்று புள்ளி ஒன்பது மூன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் டைட்டான் ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீத ஏற்றத்திலும் கிராசிமனுடைய பங்கு மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கியினுடைய பங்கு இந்த இரண்டு பங்குகளுமே தலா ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி தேசிய பங்கு சந்தையில் இறக்கமடைந்த பங்கு எவை என்பதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் லூசர்ஸ் என்று பார்க்கும்போது விப்ரோனுடைய பங்கானது மூன்று புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீத வீழ்ச்சியுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஓஎன்ஜிசியினுடைய பங்கு மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஐஓசியினுடைய பங்கு ஆனது இரண்டு புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீத இறக்கத்திலும் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் இரண்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி சந்தையினுடைய போக்கு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் உலக பங்கு சந்தைகள் அனைத்துமே இன்றைய வர்த்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது இறக்கத்திலேயே வர்த்தகத்தை துவக்கின இது இந்திய சந்தைகளிலும் எதிரொலித்தது முற்பகலில் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிப்டி ஆகிய இரண்டுமே சரிவுடனே வர்த்தகம் நடைபெற்றன பிற்பகல் வாக்கில் பார்க்கும் பொழுது எஃப் என்று சொல்லக்கூடிய முன்பேர வணிக வர்த்தகம் இன்றைய தினம் பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய சீரீஸ் முடிவடையும் நாள் என்பதன் காரணமாக ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு ஷார்ட் கவரிங் காணப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த சென்செக்ஸ் மற்றும் நிப்டியினுடைய இறக்கமானது ஓரளவிற்கு தடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம் இனி சந்தையினுடைய மற்ற குறியீடுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது பிஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனைத்து குறியீடுகளுமே பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன மிட்காப் குறியீடு என்று பார்க்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்த மிட்காப் குறியீடுல நூற்றி ஓரு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இருபத்தி ஏழு பங்குகள் மட்டும் விலை ஏற்ற பங்களாகும் மீதமுள்ள எழுபத்தி மூன்று பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை முடிவு செய்தன என்எல்சி இந்தியானுடைய பங்கானது பத்து சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது ஸ்மால் கேப் குறியீடு என்று பார்க்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு மூன்று சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது தேசிய பங்கு சந்தையில் அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் என்று பார்க்கும் பொழுது ஏற்றமடைந்த பங்குடைய எண்ணிக்கை ஐநூற்றி தொன்னூற்றி நான்காக இருந்தது டிக்ளைன் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பங்குகளில் பார்க்கும் பொழுது எந்த விதமான விலை மாற்றம் இல்லாமல் சம அளவில் முடிவடைந்தன மொத்தம் வர்த்தகம் நடைபெற்ற பங்குடைய எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாக காணப்பட்டது இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு என்று பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்க டாலருக்கு நேராக தேசிய பங்கு சந்தையில் இன்றைய தினம் வர்த்தகம் நிறைவு செய்யும் பொழுது பனிரெண்டு பைசா அதிகரித்து எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபத்தி ஏழு காசுகளாக நிறைவு பெற்றது இன்றைய தினம் பிப்டி டூ வீக் ஹை என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் பார்க்கும் பொழுது ஏபிபி பிஹெச்சிஎல் சென்னை பெட்ரோலியம் கெயில் மற்றும் பினோலெக்ஸ் பங்குகள் எல்லாம் இன்றைய தினம் ஐம்பத்தி இரண்டு வாரத்தினுடைய அதிகமாக விலையை தொட்ட முக்கிய பங்குகளாக காணப்பட்டன சர்வதேச சந்தையில் பார்க்கும் பொழுது கச்சாயினுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது தொடர்ந்து சரிந்தே காணப்படுகிறது இன்றைய தினம் ஐந்தாவது வர்த்தக தினமாக கச்சாயினுடைய விலை சரிவுடனே காணப்பட்டது ஒரு வருடத்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் பொழுது நைமெக்ஸினுடைய வரைபடத்தை நாம் தற்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மாலை ஐந்து முப்பது மணி அளவில் பார்க்கும் பொழுது கச்சாயினுடைய விலையானது நாற்பத்தி ஏழு டாலர்கள் என்ற அளவிற்கு சரிந்து காணப்படுகிறது பிரண்ட் குரூட் என்று அடுத்த எடுத்துக்கொண்டமையினால் இந்த பிரண்ட் குர
அடுத்ததாக சர்வதேச சந்தையில் பார்க்கும்போது கமாலிட்டி செய்திகளில் தங்கத்தினுடைய விலையானது ஏழு வருடத்தினுடைய அதிகபட்ச விலையில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன குறிப்பாக கடந்த வாரத்தில் பார்க்கும்பொழுது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஓரு அமெரிக்க டாலர்களாக அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் இன்றைய மாலை வர்த்தகத்தில் பார்க்கும்பொழுது தங்கத்தினுடைய விலையானது ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு டாலர்களை ஒட்டி வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது நடப்பு பிப்ரவரி மாதத்தில் மட்டும் பார்க்கும்பொழுது தங்கத்தினுடைய விலை மூன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி துவங்கி பார்க்கும்பொழுது எட்டு சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகத்தை ஏற்றத்திலேயே காணப்படுகின்றன அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக பார்க்கும்போது டாலருடைய மதிப்பானது கடந்த இரண்டு வாரத்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது நேற்றைய வர்த்தகத்தில் பார்க்கும்போது எஸ்பிடிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய கோல்டு இடிஎஃப் நிறுவனத்தினுடைய கொள்ளளவு என்று பார்க்கும்பொழுது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது டன்களாக அதிகரித்து காணப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இருபத்தி இரண்டாவது நாளாக பார்க்கும்பொழுது இடிஎஃப் இடிஎஃப் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்து காணப்பட்டு வருகின்றன இனி சர்வதேச சந்தையில் சந்தை பொருட்களுடைய விலை நிலவரத்தை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் வெள்ளியனுடைய விலை என்று பார்க்கும்போது ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் பதினேழு புள்ளி ஒன்பது ஐந்து அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன காப்பர் உனுடைய விலை என்று பார்க்கும்போது ஒரு மெட்ரிக் டன் லண்டன் மெட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு அமெரிக்க டாலர்களாகும் அலுமினியம் ஒரு மெட்ரிக் டன் எல் எம்இ பிரைஸ் என்று பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு அமெரிக்க டாலர்களாகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன காஃபியினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் நூற்றி பத்து புள்ளி ஐந்து மூன்று அமெரிக்க சென்ஸ் சர்க்கரையினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் பதினான்கு புள்ளி நான்கு எட்டு அமெரிக்க சென்ஸ்களாக வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ரப்பரனுடைய விலை என்று பார்க்கும்பொழுது இன்றைய தினம் காலை டோக்கியோ கமாடி எக்ஸ்சேஞ்சில் வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது இந்த பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய ஒப்பந்த விலை ஒரு கிலோ நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஜாப்பனீஸ் எண்களாக வர்த்தகம் நிறைவு செய்தது இனி வரும் நாட்களில் சந்தையினுடைய போக்கு என்பது குறிப்பாக உலக பங்கு சந்தையினுடைய போக்கு தான் நிச்சயமாக தீர்மானிக்க இருக்கின்றன மீண்டும் வணிக கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்